Это новости на канале Энск 49 в студии Татьяна Учукжанина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Частичная мобилизация. Реакция в регионе. Губернатор Андрей Травников обратился с просьбой к жителям Новосибирской области поддержать решение президента и заявил, что мобилизуемым и членам их семьи будет оказана максимальная поддержка со стороны властей региона. Жители расселить, дома снести. В Октябрьском районе будут расселять и сносить ветхие многоквартирные дома. Всего в Новосибирске под ускоренное расселение попало 68 ветхих объектов. Биотехнологии встретятся в Кольцово. Open Bio – комплекс мероприятий, посвященных биотехнологиям, пройдет в Наукограде Кольцова. Запланированы лекции и обсуждения с ведущими учеными и инвесторами. А теперь об этих и других событиях более подробно. Частичная мобилизация, объявленная президентом России Владимиром Путиным, самая обсуждаемая тема в настоящее время. Министр обороны страны Сергей Шойгу уточнил, это необходимо для контроля линий соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. В нашем регионе с заявлениями выступили губернатор и некоторые депутаты. Губернатор Новосибирской области поддержал решение главы нашего государства и верховного главнокомандующего. В своем видеообращении Андрей Травников отметил, что население Донбасса хочет разговаривать на родном русском языке и жить в составе России. К сожалению, сегодня на этих территориях не хватает военнослужащих, полицейских, да и просто крепких людей в форме, которые бы внушали чувство уверенности. Мы должны защитить этих людей, эти Российские территории, для этого нужна частичная мобилизация. Кроме того, нам необходимо крепить рубежи, другие рубежи нашей страны, восполнить состав тех воинских частей, откуда кадровые, профессиональные, военные ушли на выполнение боевых задач. Согласно указу президента страны, граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу в вооруженных силах страны по контракту. А значит, будет назначено и денежное довольствие. Информация об этом есть в доступных открытых источниках. Уважаемые новосибирцы, прошу поддержать решение президента, поддержать Россию, поддержать жителей Донбасса, все необходимые решения для проведения мобилизации на максимально высоком организационном уровне мной и моими коллегами приняты. Мы также окажем максимальную поддержку военнослужащим и членам их семей. Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов в Донбассе бывает довольно часто и способен проблему видеть изнутри. Это огромная территория, она должна быть наполнена войсками, все стратегические объекты должны находиться под охраной. Вот. И естественно, что людей просто физически не хватает. И плюс еще надо фронт держать. А на всем фронте пошло резкое обострение. То есть вот буквально, я могу сказать так, что пригороды Донецка это, – это линия фронта. Каждый день в Донецк прилетает, и знаете, сколько там, какие жертвы. У нас в день до 10 человек убивают в Донецке мирного населения. Вот. И единственный вариант эту проблему решить это, – это наступление, это освобождение новых территорий. Новые подконтрольные территории не только добавят безопасности ранее освобожденным регионам, но и потребуют дополнительной численности военнослужащих. И Россия должна эту потребность обеспечить. С той стороны... Они провели три волны мобилизации, плюс у них неограниченный ресурс в плане оружия, в плане боеприпасов. То есть советскую технику, она уже в общем вся в основном сожжена, теперь у нас мы воюем с натовской техникой. То есть это ну, факт, который имеет место быть. Насколько активно в нашем регионе началась мобилизация, ни в Центральном военном округе, ни в областном военкомате пока официальной информации не дают. Расселение жителей аварийных домов продолжается в нашем городе. Причем происходит это как за счет муниципалитета и государственных программ по расселению, так и благодаря привлечению застройщиков. Кто из жителей аварийных домов в Октябрьском районе Новосибирска уже справил на Василия, а кто пока только готовится к этому радостному событию, узнал Василий Акимов. 
пересечению улиц Грибоедова и Красносельской. Одно из мест нашего города в свое время застроено деревянными двухэтажками. Сегодня они стоят пустыми, а их жители уже переселились из своих аварийных домов в новостройки. На Василии справили 234 человека. Для того, чтобы обсудить дальнейшее развитие этой территории, здесь прошло выездное совещание во главе с мэром Анатолием Локтем. Вот эти два дома, в районе которых мы находимся, это расселенные дома. Оставлять их нельзя. Вот только что проводил совещание, обращал внимание на то, что, конечно, их надо снести в этом году, до Нового года, иначе в зиму здесь возможны всякие неприятности. То есть асоциальные элементы начинают заполнять. Возможные случаи несчастных, вплоть до пожаров. Уже расселены дома 166, 168 и 170 на улице Грибоедова. Проводится работа по согласованию вариантов переселения жителями дома 167 на улице Коммунстроевской. Идут работы и по другим адресам. Это Никитина, в, ну, скажем так, пересечение улицы Никитина автогенная, то есть там достаточно большой пласт, это дома признанные значит, в, до 1 января. 2017 года, то есть сейчас большое количество домов идет там под расселение. Новое жилье люди получают как за счет государственных программ, так и благодаря работе со строительными компаниями, которые получают землю под застройку, расселяя жителей аварийных домов. Действовали разные инструменты, в том числе и государственные, те, которые приняты были на уровне государства, законов российских, для того, чтобы решать эту проблему. Действие этих инструментов оно продолжительно по времени, поэтому нам приходится сегодня ну, действовать, что называется, и в нахлест, используя и старые инструменты и уже применять новые. Отметим, что Новосибирская область вошла в ускоренную программу расселения аварийных домов по нацпроекту «Жилье и городская среда». В нашем городе в список для расселения включили дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Всего под ускоренное расселение попадают 68 ветких объектов. На это городу выделят 1 миллиард 300 миллионов рублей. Новое жилье получат более 2000 человек. Уже в конце сентября в Наукограде Кольцово в рамках Open Bio 2022 пройдут диалоги бизнеса, науки, инфраструктуры и власти. Почему в этом году основные темы обсуждений коснутся медицины, расскажем в нашем репортаже. Отраслевой комплекс мероприятий Open Bio посвящен, конечно же, биотехнологиям, их развитию и коммерциализации. В этом году будут организованы форум, выставка для компаний, работающих в сфере биотехнологии, биофармацевтики, медицины, а также научные конференции. Особое место здесь будут занимать молодые ученые. В рамках Open Bio будут проводиться брифинги с участием молодых ученых. И, наверное, более интересно, более правильно и честно о своих проблемах вряд ли кто-то сможет рассказать. Поэтому мы, конечно, будем участвовать и встречаться с нашими молодыми коллегами, с нашими аспирантами, с представителями Совета молодых ученых. На научной конференции молодые ученые затронут темы вирусологии, молекулярной биологии, биофизики, биотехнологии и биоинформатики. Традиционно участие примут десятки различных регионов России, а также ученые, представители бизнеса из 11 государств. Мы на Open Bio плотно забили все четыре дня мероприятиями научной конференции и форумной конгрессной повестки. То есть там нет ни одного свободного окошка, проходят сразу и выступления ученых, и круглые столы. Это связано с тем, что интерес к мероприятию растет все больше, а проблематики меньше не становится. И мы выбираем те темы, которые ну, максимально актуальны на сегодня. Традиционно установочные лекции будут читать ведущие зарубежные российские ученые. Как всегда, организаторы Open Bio, да и сама жизнь, привнесли новые темы для обсуждений. У нас запустилась новая секция «Биоинформатика». И ее возглавляет такой лектор-лидер, это Михаил Гельфанд, он профессор, член Европейской академии наук, международного сообщества вычислительной биологии. И что важно, он все еще остается членом этих сообществ, что говорит о том, что наши научные связи, они крепки и никакие перипетии их не разрушают. Активное всестороннее обсуждение затронет вопросы, касающиеся здоровья мозга, новых технологий в медицине и качества жизни. В том числе на круглых столах обсудят развитие нейродегеративных нарушений на фоне постковидного синдрома и возрастозависимые заболевания. Приглашены такие, в общем-то, лекторы мирового уровня, что полезно будет не только врачам, но и научным работникам. Например, Александр Романов впервые в России сделает, это ученый из Института патологии 
кровообращения, впервые сделает доклад по мерцательной ритмии и деменции. Многие знают, что такое мерцательная ритмия, но не знают, что это заканчивается иногда деменцией. И развивается она медленно. В этом году мероприятие будет проходить 4 дня с 28 по 30 сентября в комбинации офлайн и онлайн форматов. Подключиться ко всем площадкам форума и конференции сможет любой желающий. Новосибирцы обратили внимание на странное списание с банковских карт за проезд в метро. При оплате поездки в метрополитене картой со счета списывается только 1 рубль. А в Новосибирской подземке пояснили, что стоимость поездки не менялась, изменился регламент списания. То есть банк ввел так называемую агрегацию, когда сумма за все поездки пассажира за день списывается одной операцией. Но для проверки наличия средств на карте при первом предъявлении карты за день списывается 1 рубль. В вестибюлях станции метро расположены информационные стенды, на которых описан порядок списания, пояснили в метрополитене. Вы хотите твердо стоять на ногах? Тогда надо внимательно отнестись к тому, что стопа – это опора вашего скелета. Даже небольшие изменения в ней могут негативно повлиять на весь организм в целом. Что предпринять, чтобы этого не произошло, мы выяснили у врача-травматолога-ортопеда. Как получить залог здоровья на долгие годы? Путей много, и один из них – регулярный контроль со стороны врача-ортопеда. А поводов заглянуть к специалисту предостаточно. Взрослым перед прохождением военной службы для оценки состояния стоп и здоровья опорно-двигательного аппарата, взрослым перед занятием спортом, чтобы оценить возможные нагрузки допустимые, а также детям с профилактической целью. К тому же специалисты салона «Артека» рекомендуют пройти обследование, если у вас начали быстро уставать ноги, появились боли в стопах даже после небольшой прогулки, а также отеки и тяжесть в ногах. Проводят комплексный осмотр опорно-двигательного аппарата визуально, оценивают подвижный сустав, выполняют аппаратную диагностику на пантографе и назначают комплексное лечение. Компьютерная диагностика позволяет по отпечатку стопы не только выявить у человека наличие плоскостопия, но и определить пронацию, а также создать проект индивидуальных ортопедических стелек. Их изготовят для вас в кратчайшие сроки. От индивидуальных ортопедических стелек пациент чувствует комплексное облегчение своего состояния, потому что они улучшают состояние сводов, нормализуют походку, улучшают состояние коленных суставов. Артека – одна из крупнейших профессиональных сетей ортопедических салонов, которые на рынке уже более 25 лет. Здесь всегда широкий ассортимент ортопедических изделий и обуви от ведущих европейских брендов. При покупке обуви из новой коллекции на индивидуальные серийные стельки действует скидка 15%. При покупке двух товаров из категории серийные стельки и коррегирующие приспособления бренда «Ортман» – третье изделие в подарок. 25-процентную скидку вы получите и на вторую пару медицинского компрессионного трикотажа. Специальная цена 5990 рублей действует и на эти ортопедические подушки. Если вам по душе дистанционные покупки, то к вашим услугам интернет-магазин изделий для здоровья artek.ru с уникальной возможностью получить видеоконсультацию от экспертов по ортопедии. Писанки, то есть украшенные орнаментом куриные яйца, видели многие. Но на вопрос, чем отличаются настоящие славянские писанки от просто разрисованных яиц, ответит не каждый. Оказывается, в культуре славянских народов существуют орнаменты, в которых отражено представление наших предков об окружающем мире. О новой выставке, на которой представлено более тысячи писанок, расскажем в нашем сюжете. Выставочный зал областного дома народного творчества выглядит необычно. Все пространство отдано писанкам. Автор всех этих многочисленных работ – художница Людмила Панеева. Писанка – это не украшение, это рабочий инструмент общения с высшими силами, с окружающей средой, с людьми. То есть я не пишу того, что бы я придумала. Это не придуманные узоры, это этнография, это этносборы 19-20 век. То есть все, что опубликовано, все, что можно достать и не опубликовано из этносборов этнографов, ученых, вот это все здесь. Увлечение, как всегда, приходит неожиданно. В 1997 году Людмила Панеева увидела их на семинаре Общества русской народной культуры. И вот уже 25 лет она рисует писанки. Это очень вообще интересная, глубокая область, так как наши предки видели мир, очень отличается от нашего научного мировоззрения, там мифологический образ мира. Через ремесло мы, в общем-то, прикоснулись к такой сфере, как самопознание, работа с сознанием. 
Это мою жизнь вообще повернула в другое русло. Выставка славянской писанки «Послание, написанное воском» по количеству представленных образов росписи считается крупнейшей за Уралом. Подобная выставка проходила в Москве в 2000 году, но там были работы мастериц со всей России. На этой выставке представлены писанки и западных славян, то есть это Венгрия, Болгария, Чехословакия, Польша. Ну, Венгрия – это вообще любовь моя, там у них такие глубокие писанки. А вот польский писать трудно, у них матрица искорежена, трудно их писать просто. Символы, которые традиционно наносятся на поверхность яйца в мифологии многих народов мира, символизируют целый мир, постоянно возрождающуюся жизнь. Мир разделен на три части – верхний мир, нижний мир и средний. В среднем живут люди. Это фигура берегини. Она в позе рожающей женщины. От нее должно все расти. Она заполнена семенем, которое прорастает, будь это зерно, будь это семя цветка. И здесь вот очень важный момент. Проходы между верхним и нижним миром открыты. То есть наши предки верили, что жизнь одна, а воплощений у души много, чтобы различные взять уроки на земле. За 25 лет своей работы Людмила Панеева обучила этому мастерству уже около тысячи человек. Так что есть кому и дальше продолжать этот вид творчества и хранить народную культуру. Вход на выставку свободный, но проработает она недолго, до 9 октября. Так что если вы хотите узнать, что такое настоящая писанка, то можете посетить эту экспозицию. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте ensk49.ru и в социальных сетях. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 277 0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч.